அன்புமிக்க சகோதர சோதரிகளே இந்த புதிய நாளுக்காக நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் வல்லமை உள்ள ஆண்டவருடைய அருட்கரம் எங்களோடும் உங்களுடைய குடும்பங்களோடும் நிறைவாக இருக்க சிறப்பான விதத்தில் இந்த பேலையூடாக நாங்கள் சபிப்போம் அன்புமிக்க சகோதரங்களே இந்த பேலையிலே இறந்து போன நீக்லஸ் ஆல்பர்ட் குணசூரியர் அருளம்மா உத்தமி என்கின்ற சகோதரங்களையும் நினைவு கூர்ந்து ஆண்டருடைய இரக்கத்துக்காகவும் அன்றாடுவோம் மேலும் இன்றைய நாளில் தன்னுடைய சிறப்பான நாட்களை நினைவு கூறுகின்ற பிள்ளைகளையும் பிறந்த நாட்களை திருமண நாட்களை மற்றும் தன்னுடைய சிறப்பான நாட்களை நினைவு கூறுகின்ற அத்தனை பிள்ளைகளையும் ஆண்டோர் நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்றும் மன்றாடுவோம் சபிப்போம் எங்களுடைய சொந்த தேவைகள் கருத்துக்கள் விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டோருடைய பாதத்திலே சமர்ப்பித்த இந்த பலியின் வல்லமைக்காக நாங்கள் தொடர்ந்தும் சபிப்போம் சோதரங்களே தெய்வீகமான இந்த திருப்பலியை தகுதியானுள்ள தொடப்பு கொடுக்க எங்களுடைய பாவங்கள் குறை குற்றங்களை நினைத்து மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் சபிப்போமாக என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்களில் நம்பிக்கை எதிர்நோக்கு அன்பு ஆகியன வளர செய்தருளும் அதனால் நீர் கட்டளையிடுவதை நாங்கள் அன்பு செய்யவும் நீர் வாக்களிப்பதை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளவும் தகுதி பெறுவோமாக மூடு தூயாவியார் நொன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவருமும் திருமகனுமாகிய தேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் திருத்தூதல் பவல் எபேசியரு கழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் ஆண்டவரின் அடியாருக்கு இதுவே ஏற்புடையது உன் தந்தையையும் தாயையும் மதித்து நட என்பதே வாக்குறுதியை உள்ளடக்கிய முதலாவது கட்டளை இதனால் நீ நலம் பெறுவாய் மண்ணுலகில் நீடூழி வாழ்வாய் என்பதே அவ்வாக்குறுதி தந்தையரே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எரிச்சல் மூட்டாதீர்கள் மாறாக அவர்களை ஆண்டவருக்கு ஏற்ற முறையில் கண்டித்து திருத்தி அறிவு புகட்டி வளர்த்து வாருங்கள் அடிமைகளே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிவது போல் இவ்வுலகில் உங்களுக்கு தலைவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு அச்சத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் முழு மனத்தோடும் கீழ்ப்படியுங்கள் மனிதர்களுக்கு உகந்தவா உகந்தவர்களாகுமாறு வேலை செய்வதாக காட்டிக்கொள்பவர்களாயிராமல் கிறிஸ்துவின் பணியாளராய் கடவுளின் திருவுளத்தை உளமார நிறைவேற்றுங்கள் மனிதருக்காக அன்றி கடவுளுக்காகவே செய்வது போல நல் மனத்தோடு வேலை செய்யுங்கள் அடிமையாயினும் உரிமை குடிமகனாயினும் நன்மை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரிடமிருந்து நன்மையே பெறுவர் இது உங்களுக்கு தெரியும் அன்றோ தலைவர்களே நீங்களும் உங்கள் அடிமைகளிடம் அவ்வாறே நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை அச்சுறுத்துவதை விட்டுவிடுங்கள் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே தலைவர் விண்ணுலகில் உண்டு என்பதையும் அவர் ஆள் பார்த்து செயற்படுவதில்லை என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 
இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடலுக்கு பல்லவியாக ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் ஆண்டவரே நீர் உருவாக்கிய ஜாவும் உமக்கு நன்றி செலுத்தும் உம்முடைய அன்பர்கள் உம்மை போற்றுவார்கள் அவர்களும் அது அரசின் மாற்றியை அறிவிப்பார்கள் உமது வல்லமையை பற்றி பேசுவார்கள் ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் மானிடர்க்கு உம் வல்லமை செயல்களையும் உமது அரசுக்குரிய மாற்றியின் பேரொழியையும் புலப்படுத்துவார்கள் உமது அரசு எல்லா காலங்களிலும் உள்ள அரசு உமது ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக உள்ளது ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் தம் செயல்கள் அனைத்திலும் தூய்மையானவர் தடுக்கி விழும் யாவரையும் ஆண்டவர் தாங்குகின்றார் தாழ்பட்ட ஜாவரையும் தூக்கி விடுகின்றார் ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அனைத்திலும் உண்மையானவர் ஆண்டவர்களோடு <laughs> இருப்பாராக <laughs> புனிதலூக்காளதிய பரிசுத்தன செய்தியில் இருந்து வாசகம் லூக்கானட் செய்தி அதிகாரம் பதிமூன்று இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி இரண்டு தொடக்க முப்பது வரை அக்காலத்தில் ஜேசு நகர்கள் ஊர்கள் தோறும் கற்பித்துக் கொண்டே எருசலை நோக்கி பயணம் செய்தார் அப்பொழுது ஒருவர் அவரிடம் ஆண்டவரே மீட்பு பெறுவோர் சிலர் மட்டும்தானா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் அவர்களிடம் கூறியது இடுக்கமான வாயில் வழியாக நுழைய வருந்தி முயலங்கள் ஏனெனில் பலர் உள்ளே செல்ல முயன்றும் இயலாமல் போகும் வீட்டு உரிமையாளரை இழந்து கதவை திறந்து விடும் என்று கேட்பீர்கள் அவரோ நீங்கள் அங்கிருந்து வந்தவர்கள் என எனக்கு தெரியாது என பதில் கூறுவார் அப்பொழுது நீங்கள் நாங்கள் உம்மோடு உணவு உண்டோம் குடித்தோம் நீரங்கள் வீதிகளில் கற்பித்தீரே என்று சொல்வீர்கள் ஆனால் அவர் நீங்கள் எவ்விடத்தாரோ எனக்கு தெரியாது தீங்கு செய்வோரே அனைவரும் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என உங்களிடம் சொல்வார் ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் யாக்கோப்பும் இறைவாக்கினர் யாவரும் இறையாட்சிக்குட்பட்டிருப்பதையும் நீங்கள் புறம்பே தள்ளப்பட்டிருப்பதையும் பார்க்கும் போது அல்லது அங்கலாய்ப்பீர்கள் இறையாட்சியின் போது கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்து மக்கள் வந்து பந்தியில் அமர்வார்கள் ஆம் கடைசியானோர் முதன்மையாவர் முதன்மையானோர் கடைசியாவர் வாழ்வு தரமேசு கிறிஸ்துவின் அச் செய்தி ரேசுல் என்பிக்க சகோதர சகோதரிகளே சிறப்பான விதத்தில் என்றைய முதலாவது வாசகம் இந்த முதலாவது வாசகத்திலே நேற்று சிறப்பாக நாங்கள் பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு கணவன் மனைவி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த கணவன் மனைவியை அன்பு செய்து வாழ வேண்டும் மனைவி கணவனுக்கு பணிந்திருக்க வேண்டும் இறைவனுடைய வல்லமை இந்த குடும்பத்திலே அழகாக இருக்கிறது என்பதை நேற்றைய நாளில் நாங்கள் சிந்தித்தோம் இன்று அன்பு மிக்க சோதனங்களே எபேசிறக்கிறதைய கடிதத்திலே பவுல் சொல்லுவார் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படைந்திருங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிவது அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றோர்களுடைய நல் வாழ்வுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு நன்றியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் எங்களுடைய பெற்றோரை மதிக்க வேண்டும் 
பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் பல பெற்றோர்கள் இப்போது கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பல பெற்றோர்கள் ஏன் இந்த பிள்ளைகளை பெற்றோம் என்று சொல்லி அங்கலாயித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடிமைத்தனம் பயங்கரமான விடயங்கள் இன்றைய நாட்களை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்ற போது போதை பொருட்களினுடைய பாவனை இப்படி பல்வேறு பிள்ளைகள் சின்னாபின்னமாகி போய்கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையிலே பல பெற்றோர்கள் அனுபவிக்க சோதனங்களே ஏன் இந்த பிள்ளைகளை பெற்றோம் என்று அங்கலாய்க்கின்ற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் ஆண்டவருக்கு உரிய பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றோரை பார்த்து வளர்கின்ற பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் தாயை போல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் அந்த காலத்திலே இருந்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஆனால் பெற்றோர்கள் மிகவும் நல்ல பெற்றோர்களாக இருக்கிற போது கூட இப்போது பிள்ளைகள் தங்களுடைய கால் போன போக்கிலே மனம் போன போக்கிலே வாழுகின்றார்கள் இதைத்தான் அன்பு மிக்க சோதனை இந்த நாட்களிலே நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இறைவார்த்தையினுடைய வல்லமை மிகவும் அழகானது அதாவது பிள்ளைகளை நாங்கள் பெற்றெடுக்கின்றோம் அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் சிறப்பாக வளர்க்கிறோம் அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் சிறப்பாக வளர்த்து நல்ல பிள்ளைகளாக அவர்கள் உருவாக்கம் பெற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகின்றோம் ஆனாலும் அன்பு மிக்க சோதனங்களை இந்த நாட்களிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மிகவும் பயங்கரங்களை நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இன்றைக்கு இறைவார்த்தை சொல்லும் பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை உதாரணமான வாழ்க்கைகளை நாங்கள் பின்பற்றி நடக்கத்தக்க பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற பெரியவர்கள் இந்த சமுதாயத்தை வழிநடத்துபவர்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பார்த்து இந்த பிள்ளைகள் வளருகின்ற போது உன்னதமான பிள்ளைகளாக அவர்கள் மாறுவார்கள் நச்செய்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பு மிக்க சோழ ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று அகலமான வழி இருக்கிறது அது அழிவுக்கான வழி அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுவார் இடுக்கமான வழி இருக்கிறது அந்த இடுக்கமான வழி அப்படின்னு சொன்ன என்னென்றால் துன்பம் வேதனை கஷ்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையில அலையும் போதும் ஆனால் இயேசுவை அடைவதற்கு அன்பு மிக்க சோதனங்களே இந்த துன்பம் வேதனை கஷ்டம் எல்லாம் அது மகிழ்ச்சியாக மாறும் ஏனெனில் நாங்கள் இயேசுவை அடைவதற்கான வழி இடுக்கமான வழியாக இருக்கிறது எவரை இருக்கிற திருமணத்திலே நாங்கள் பார்க்கலாம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே ஜேசு இரத்தம் சிந்தி உங்களுக்கான ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் எங்கே கல்வாரியிலே இரத்தம் சிந்தி எங்களுக்கான ஒரு வழியை தந்திருக்கிறார் அந்த கல்வாரி வழி என்பது சொல்லுவது நாங்கள் அறிந்த ஒரு வழி அது துன்பத்தினுடைய பாதை அந்த துன்பத்தினுடைய வழியினாலே ஆண்டவர் மீட்பை எங்களுக்கு பெற்றுத் தருகிறார் அப்ப எங்களுக்கும் இந்த வாழ்க்கையில துன்பம் இருக்கிறது வேதனை இருக்கிறது கஷ்டம் இருக்கிறது ஆனாலும் நாங்கள் எதிர்நீச்சல் போட வேண்டும் என்பது மிக்க சோதனங்களே மீன்களிலே ரெண்டு வகை இருக்கிறது ஒன்று செதில் உள்ள மீன்கள் மற்றது செதிலற்ற மீன்கள் இந்த செதில் உள்ள மீன்கள் எத்தனை இடர்பாடுகள் எத்தனை புயல்கள் எத்தனை பிரச்சனைகள் கடலுக்குள்ளே வந்தாலும் அது எதிர்நீச்சல் போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அதனாலே அது சிறப்பான விதத்திலே வாழுகின்ற மீன்களாக இருக்கும் கனக்காலம் அந்த மீன்கள் இருக்கும் செதிலற்ற மீன்கள் அன்பு மிக்க சோதனங்களே அதனால எதிர்நீச்சல் போட முடியாது என்னென்னா அதுக்கு செதில் இல்லை அதனாலே கனக்காலம் வாழவும் முடியாது நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இடுக்கமான வாயில் செயலுகின்றவர்கள் நாங்கள் எதிர்நீச்சல் போடத்தக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் ஆண்டவருடைய அன்பின் பிள்ளைகளாக நாங்கள் செல்லுகிற போது எத்தனைய துன்பங்கள் வேதனைகள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஜேசுவை நாங்கள் அடைவதற்கு இந்த இடுக்கமான வாயில் தான் எங்களுக்கு சிறந்தது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எழுந்து நின்று எங்களுடைய தேவைகளை ஆண்டருடைய பாதத்திலே நாங்கள் சமர்ப்பித்து மன்றாடுவோம் அன்பின் ஆண்டவரே இம்மாதம் முழுவதும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காத்து தழைக்காக நன்றி கூறுகின்றோம் உன் பாதுகாவலர் உடல் இருப்பும் என்று எங்களோடு இருக்க அருள் தர வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உன் தாய் தந்தை மதித்து நடந்தால் நீ பூமியில நலம் பெறுவாய் என்று கூறிய தேவனே பிள்ளைகள் ஆகிய நாம் பெற்றோரை மதித்து கேள்பாடிந்து அவர்கள் வேண்டிய உதவிகளை செய்யும் வரம் வேண்டி அருள் பொழியுமாறு இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இரக்கத்தின் தேவனை இனி வருகின்ற காலங்கள் வருகின்ற இலக்கிய அணத்திலும் இருந்தும் நோயிலும் இருந்தும் ஆபத்திலும் இருந்து பாதுகாத்தல வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்களுடைய தனிப்பட்ட சொந்த தேவைகளை எல்லாம் ஆண்டருடைய பாதத்திலே சமர்ப்பித்து மன்றாடுவோம் எங்களுக்குரிய பாச உணர்வோடும் தியாக உள்ளத்தோடும் உம்மிடம் சமர்ப்பித்திருக்கின்ற எங்கள் வேண்டுதல்கள் அனைத்திற்கும் கனிவாய் சவிசாய் தருளும் எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
சோதர சோதரிகளினுடைய முங்குடையதுமான இந்த பலை எல்லாம் வல்ல தந்தி ஆகிய அறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றடுங்கள் மாக்கு நாங்கள் அளிக்கும் காணிக்கு கண்ணோக்கி அருளோமை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு நாங்கள் நிறைவேற்றும் இந்த திருப்பணி எங்களையும் அது மாட்சி கெட்டு செல்வதாக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக நீங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரை தூயவரான தந்தி என்று முள்ளை எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்பிற்குரிய செயலும் ஆகும் உமது நன்மை மிகுதியினாலே எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நீர் மனிதராகி எங்களை படைத்தீர் நாங்கள் நீதியின்படி தண்டனைக்குரியவராயினும் உமது இறக்க மிகுதியினாலே எங்களை மீட்டருளினீர் அவர் வழியாகவே உமது மாண்பை வான தூதர் புகழுகின்றனர் தலைமை தாங்குவோருமை வழிபடுகின்றனர் அதிகாரம் செலுத்துவோரும் திரும்ப நடுங்குகின்றனர் வானங்களும் அவற்றில் உள்ள ஆற்றல்களும் சேராபீன்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றனர் அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்களுமே தாழ்மையுடன் இறஞ்சி புகழ்ந்து சொல்லுவதாவது துயவர் 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 ஆண்டவரே நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இந்த காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உமை தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம் இவ்வாறுங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்ததமை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம்முடைய சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கோரியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனம் இரவு விருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கோரி தம்முடைய சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கோரியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் ஈர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் கொப்பு கொடுக்கிறோம் உம் திரும்ப நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நினைவு எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திருகவையை நினைவு கூர்ந்தரலும் எங்களுடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்ட் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் மது திருகவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தரலும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் பெருந்தூர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து மது திருமுகோழி கொள்ளை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மாரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திரு தூதர்கள் எங்கள் அன்பான பாதுகாவலர் புனித யோசுவாஸ் முனைந்திரன் மேலும் இவ்வுலகிலும் அக்கோந்தவராய் இருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்விலை பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வர மருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆகிய தந்தி தூயாவியார் நொன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியது
பழுது நின்று ஆண்டோர் இயேசுனுடைய வல்லம் என் நினைப்போம் அவனுடைய ஆசிர்வாதம் எங்களோடும் எங்களுடைய குடும்பங்களோடும் நிறைவாக இருக்க ஆண்டவர் இயேசு எங்களுக்கு கற்றுத்தந்த சபத்தை சொல்லி மன்றாடுவோம் வெண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தி அண்டவரை தீமையான திறந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதி கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரும்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பராகிய ஜேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவ அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதி உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்களுடைய பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியை முற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் இது ஒரே இவனின் சம்மறி இது உலகத்தினுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் போக்குகின்றவர் இந்த திருச்சமறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர்
கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை நறுமணம் வீசும் பலியாக கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நம்மை அன்பு செய்தார் நன்றி கோரி மன்றாடுவோம் ஆண்டவரையும் அருள் அடையாளங்கள் தமிழ் கொண்டிருக்கும் அருள் எங்களில் நிறைவு பெற சேதருள உம்மை வேண்டுகிறோம் அதனால் இப்போது அடையாள முறையில் கொண்டாடுவதை நாங்கள் உண்மையாகவே பெற்றுக் கொள்ளுவோமாக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறைஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசை வழங்குவாராக கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் அமைதியிலும் சென்று வாழுங்கள் ஹோலி மேடையில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்